Bismillahirrahmanirrahim Dear students of class 9 Assalamu alaikum uh, Today we are going to discuss a new topic of uh, moral textbook of chemistry for grade 9th and today topic is topic number 1.4 the daily life applications of chemistry students uh, what are the daily life applications of chemistry and its uh, different branches this will be discussed in this lecture Number one is organic chemistry. This is to treat the diseases. Organic chemists synthesize new medicines that interact with specific targets like proteins or enzymes. The topic is organic chemistry. Ka. So organic chemistry is a branch of uh, chemistry that we study about carbon compounds. Ke bare mein और इन में बहुत सारे मेडिसिंस वगैरह के बारे में पढ़ा जाता है और उनका इंटरेक्शन पढ़ाया जाता है कि हम जब कोई मेडिसिन खा लेते हैं तो अंदर जाके बदन में किस चीज के साथ उनका इंटरेक्शन होता है रिएक्शन होता है और वो किन-किन चीजों को जो है वो ट्रीट कर सकता है सो दिस इज द द ब्रांच इन व्हिच वी ट्रीट द डिजीजेस और इसमें ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्स होते हैं दे सिंथेसाइज डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिंस वो مختلف قسم کی میڈیسنز بناتے ہیں اور دے انٹریکٹ وت دی اسپیسیفک ٹارگٹس لائک پروٹینز اور انزائمز وہ پھر اسپیسیفک ٹارگٹ کے ساتھ بدن میں جو ٹارگٹس ہوتے ہیں مین کے جہاں پر کوئی انزائمز ہوتے ہیں یا پروٹینز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ میڈیسن انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے ڈیزیزز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں Number two, inorganic chemistry. Lithium ion batteries are used as rechargeable batteries for electronics, toys, wireless headphones, handled power tools, small and large appliances, electrical storage devices, and electric vehicles. आप जानते हैं कि जो lithium ion batteries हैं वो rechargeable होती हैं और उनको बार-बार recharge किया जा सकता है, reuse किया जा सकता है। so these are prepared by the inorganic chemists. ये कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं? ये electronics में इस्तेमाल होती हैं, toys में इस्तेमाल होती हैं, wireless headphones वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह mobile की जो बैटरियाँ हैं, उसमें ये इस्तेमाल हो जाती हैं। So this is one of the product that is made by the inorganic chemists. Number three. Analytical chemistry. Forensic chemistry is the application of analytical chemistry. आपने कई बार सुना होगा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो है ना वो पुलिस वाले अक्सर तैयार करते हैं किसी भी वाक्य के बारे में तो फॉरेंसिक केमिस्ट्री दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इसमें हम कोई सैंपल ले लेते हैं और उसको एनालाइज कर देते हैं फिर उनसे रिजल्ट्स जो है ना वो अखज करते हैं इट इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल ट्रेसिस सच एज बॉडी फ्लूड्स बोन्स फाइबर्स एंड ड्रग्स it can be used to identify an unknown compound. For example, drugs are often found in various colored powders and are analyzed to determine their content. This is the branch of analytical chemistry. We take samples of samples and analyze them. We see what is happening in it. So, what is happening in blood sample or fluid sample or body में कोई भी जो है हम टिश्यू ले लेते हैं या कोई भी हम फ्लूड ले लेते हैं उसको एनालाइज करते हैं और उसमें مختلف उनके जो कंटेंट्स हैं वो मालूम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री द फिजिकल केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ द बैटरीज इन आवर व्हीकल्स आर बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री दिस इज अनदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और उसके अंदर फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है सब ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं तो जो हम बैटरीज बनाते हैं वो सारे के सारे इसी प्रिंसिपल के ऊपर होते हैं कि उनके अंदर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इससे जो है ना हमारी गाड़ियाँ वगैरह वो चलती रहती हैं Next one is environmental chemistry. Environmental chemistry is used to protect water that has been poisoned by soil and, uh, and dust by using different methods. For example, sedimentation, filtration, and uh, disinfection. Uh, 
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसमें हम उन तमाम केमिकल कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जो कि एडवर्स इफेक्ट करता है हमारे जिसम को एनिमल के जिसम को या प्लांट्स को जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड रेन है एसिड रेन जब होता है तो उससे जो प्लांट्स हैं पॉन्ड्स हैं फिशेस वगैरह हैं ये सारे मुतासर होते हैं इसका क्या इम्पेक्ट होता है वो हम डिस्कस करते हैं इन्वामेंटल केमिस्ट्री में यहाँ पर इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दी है वो दी है वाटर की तो आपको पता है कि वाटर जो है वो जब किसी फैक्ट्री से निकलता है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं इसे गटरों का पानी है उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं तो फिर इस पानी को कैसे साफ़ किया जाता है और इसको ड्रिंकेबल कैसे बनाया जाता है आल दीज प्रोसेस आर डिस्कस्ड इन इन्वामेंटल केमिस्ट्री जो मेन टेक्निक्स या मेथड्स हैं उनमें एक है सीडिमेंटेशन दूसरा है फिल्ट्रेशन और तीसरा है डिसइंफेक्शन ये दरअसल मुख्तलिफ स्टेज के नाम हैं कि जिसमें हम वाटर को ट्रीट करते हैं सीडिमेंटेशन में वाटर को एक टैंक में जमा किया जाता है उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे रेत की ज़रात हैं या मट्टी है वो नीचे बैठ जाती हैं फिल्ट्रेशन में हम इसको फिल्टर कर लेते हैं और जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन के दौरान अलग हो जाते हैं डिसइंफेक्शन में इसमें से हम क्लोरीन गैस पास करते हैं और जब क्लोरीन गैस पास होती है तो उससे जो है वो जो बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर होते हैं वो सारे मर जाते हैं सो दिस वॉज इन अदर टॉपिक ऑफ टूडे होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए थैंक यू वेरी मच